প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় সালক সংশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করব তো সালক সংশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করার আগে কিছু কথা বলতে হয় যেটা হলো যে আমরা অধ্যায় দুইতে যখন জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ পড়েছিলাম সেটার মধ্যে কিন্তু একটা পয়েন্ট ছিল খাদ্য গ্রহণ যে খাদ্য গ্রহণ জীবের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে তো এই যে জীব খাদ্য গ্রহণ করতেছে এই খাদ্য গ্রহণটা খাদ্য কোথা থেকে আসতেছে সেটা নিয়ে কি তোমরা ডিটেলসটা কি কখনো চিন্তা করেছো বা জানো আমরা যে খাবার খাচ্ছি বিভিন্ন প্রাণীরা যে খাবার খাচ্ছে তারা কি নিজেরা খাবার তৈরি করতেছে না তারা নিজের খাবার তৈরি করতেছে না আমরা কিন্তু নিজেদের খাবার নিজেরা তৈরি করতে পারি না আমরা অপরের উপরে অন্য কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর উপরে আমাদের খাদ্য জন্য নির্ভরশীল ঠিক আছে একমাত্র জীব জগতের সবুজ উদ্ভিদই নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করতে পারে এছাড়া অন্য কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণী নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করতে পারে না আর উদ্ভিদ যে নিজের খাদ্য সবুজ উদ্ভিদ যে নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করে সেটা ব্যবহার করে সে তার নিজের দেহের বৃদ্ধি ঘটায় এবং অন্যান্য কাজে লাগায় এখন কথা হলো সবুজ উদ্ভিদ কীভাবে খাদ্য প্রস্তুত করে এই অধ্যায়ে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব তো আসো আমরা আমাদের আলোচনার পাঠে চলে যাই আমাদের আজকের আলোচনা হলো পাট এক এবং দুই উদ্ভিদ কীভাবে খাদ্য প্রস্তুত করে তো উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করার আগে যেটা কথা হলো যে কাজ করার জন্য কিন্তু শক্তি লাগে তোমরা অলরেডি সেটা জানো যে তুমি যদি একটা কাজ করো সেটার জন্য তোমার শক্তি লাগবে সেটা কোনো যন্ত্র করুক বা কোনো জীবী করুক যন্ত্র যদি করে তাহলে তাকে তার ফুয়েল দিতে হয় ঠিক আছে আর কোনো জীব যদি করুক তাহলে তার শরীর বৃত্তীয় শক্তির প্রয়োজন পড়ে আভ্যন্তরীণ শক্তির প্রয়োজন পড়ে ঠিক আছে যেমন যেরকম মোটর গাড়ি চলে পেট্রোল বা ডিজেল দ্বারা ঠিক আছে তোমাদের ক্লাসে বা তোমার বাসায় যে বৈদ্যুতিক পাখাটা ঘুরতেছে ফ্যানটা ঘুরতেছে সেটা ঘুরতেছে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ঠিক আছে আমরা যে হাঁটাচলা করতেছি বিভিন্ন ধরনের কাজ করতেছি এটার জন্য শক্তি লাগতেছে তো এই শক্তিটা কোথা থেকে আসে ঠিক আছে তো আমরা আমরা যে কাজগুলো করতেছি এইটার জন্য যে আমাদের যে শক্তিটা আসতেছে সেটা হলো হচ্ছে শরীর বৃত্তীয় শক্তি হ্যাঁ শরীরের ভেতর থেকে আসতেছে এই শক্তিটা আসতেছে আমাদের খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে আমরা খাবার খাইলে আমাদের মধ্যে শক্তি আসে ঠিক আছে খাদ্যটা হজম হয় খাদ্যটা হজম হয়ে বিভিন্ন খাদ্যের অংশগুলো বিভিন্ন প্রোটিন তারপরে কার্বোহাইড্রেট ঠিক আছে ফ্যাট এগুলো আমাদের শরীরে লাগে এগুলো আমাদের শরীরের বিভিন্ন শক্তি জোগাড় করে এখন খাবারের মধ্যে শক্তিটা কিভাবে আসে তা আমরা তো জানি যে শক্তির কোনো সৃষ্টি বা বিনাশ নেই ঠিক আছে শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে মাত্র রূপান্তরিত হয় তো এখন খাবারের মধ্যে শক্তিটা কিভাবে আসছে সেইটা যেটা হলো হচ্ছে আমরা তো জানি যে পৃথিবীর সমস্ত শক্তির উৎস হলো হচ্ছে সূর্য সূর্য থেকেই পৃথিবীর যত সকল শক্তি আসে সেই শক্তিগুলো আসতেছে এখন সবুজ উদ্ভিদ যেগুলো আছে সেগুলো সালাক সংশ্লেষণ যখন হয় তখন এই সৌরশক্তিটাকেই আবদ্ধ করে মানে এই সৌরশক্তিটাকেই তারা ধরে নেয় ঠিক আছে নিজের মধ্যে নেয় নিয়ে সালাক সংশ্লেষণ করে আর এই সৌরশক্তি থেকে মানে সূর্যের আলো থেকে যে সৌরশক্তিটা নেয় এটা নিয়ে সবুজ উদ্ভিদরা সবুজ উদ্ভিদেরা তাদের নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করে আর এই যে প্রক্রিয়াটা মানে যে পদ্ধতিতে সূর্যের আলোয় সবুজ উদ্ভিদেরা তাদের নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করে তার নামই হলো হচ্ছে সালক সংশ্লেষণ ক্লিয়ার আমি আবার বলতেছি যে পদ্ধতিতে সূর্যের আলোয় সবুজ উদ্ভিদেরা তাদের নিজেদের খাদ্য নিজেরাই প্রস্তুত করে সেটাই হলো হচ্ছে সালক সংশ্লেষণ এখন একমাত্র সবুজ উদ্ভিদেরাই এই কাজটা করতে পারে যেসব উদ্ভিদ সবুজ না তারা কিন্তু সালক সংশ্লেষণ করতে পারে না সালক সংশ্লেষণের জন্য যেটা হয় যে উদ্ভিদের পাতার যে সবুজ প্লাস্টিক আছে তোমরা যেটা তৃতীয় অধ্যায়ে তোমার হলো হচ্ছে উদ্ভিদের আর প্রাণীর যে কোষীয় সংগঠন আছে সেই জায়গাটায় তোমরা এটা দেখবা ঠিক আছে যে উদ্ভিদ কোষের মধ্যে প্লাস্টিক থাকে প্লাস্টিক হলো হচ্ছে তিন প্রকারের হয় প্লাস্টিকের মধ্যে যেটা হলো সরি প্লাস্টিক দুই প্রকারের হয় ঠিক আছে ক্রোমোপ্লাস্ট আর ক্লোরোপ্লাস্ট তো ওই ক্লোরোপ্লাস্টের যেটা আছে যে সবুজ প্লাস্টিকটাই হলো হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট এই সবুজ প্লাস্টিকটাই হলো হচ্ছে সালক সংশ্লেষণ অংশ নেয় ঠিক আছে এই প্লাস্টিকের ভিতরে সৌরশক্তি পানি আর কার্বন ডাই অক্সাইড বিক্রিয়া করে অক্সিজেন আর গ্লুকোজ উৎপন্ন করে সো যেটা হয় যে উদ্ভিদের পাতার যে সবুজ অংশ আছে যে সবুজ প্লাস্টিক আছে ক্লোরোপ্লাস্ট এই ক্লোরোপ্লাস্ট সৌরশক্তি মানে সূর্যের আলো আর পানি আর কার্বন ডাই অক্সাইড এই চারটা জিনিস একসাথে বিক্রিয়া করে আর বিক্রিয়া করে অক্সিজেন আর গ্লুকোজ উৎপন্ন করে এই অক্সিজেনটা গাছ হলো হচ্ছে ত্যাগ করে দেয় যেটা আমরা নিঃশ্বাসে গ্রহণ করতেছি এই জন্য হলো হচ্ছে বলা হয় যে গাছ গাছের থেকে অক্সিজেন পাওয়া যায় আর গ্লুকোজ যেটা উৎপন্ন হচ্ছে এই গ্লুকোজটা উদ্ভিদ তার
पता के क्या साल संश्लेषण प्रधान स्थान रूपे गण्य कर तीनटे कारण आज है सो कारणगुल देखे नहीं साल संश्लेषण जो है जो सब बसी है पताते ठीक है कि कारण है एन पता चैप्ट सम्प्रसारित है बेसिमा सूर्य रश्मि और अल्प समय प्रचुर परमाणे कार्बन डाइक्साइड शोषित है तो जो देखो एक उद्भिदर पता ये हम चैप्ट ठीक है चैप्ट अनेकखानी छड़ानो थे सो चैप्ट छड़ानो थार्जन कि हे अधिक परमाणे सूर्य रश्मि ग्रहण करते अल्प समय प्रचुर परमाणे कार्बन डाइक्साइड गैस शोषण करते ठीक है तपे जो हलो पतार कोषगुलोते क्लोरोप्लस संख्या अनेक बेसि जो आगे बोलते सबुज प्लस क्लोरोप्लस साल संश्लेषण अंश ग्रहण नए अंश ग्रहण कर पतार कोषगुलोते क्लोरोप्लस संख्या सब बेसि था ठीक है और तपर जो हलो हे पताय असंख्य पत्र रंध थे साल संश्लेषण समय गैसिय पदार्थ आदान प्रदान सहजे घटे तो आगे ही जानल साल संश्लेषण समय जो है जो कार्बन डाइक्साइड उद्भिद ग्रहण कर अक्सिजें त्याग कर ठीक है तो कार्बन डाइक्साइड जेहतु ग्रहण कर तो ग्रहण करते हम तो पत्र रंध थकते हैं एक् रंधर मध्य दिए प्रवेश कर आर अक्सिजें जे उत्पन्न करते से अक्सिजें त्याग कर यो बेर दीते हैं सो पतार असंख्य पत्र रंध थार कारण पतार जे गठन मध्य तुम्हारा देखा जो पतार क्यों पत्र रंधर संख्या अनेक बे सो पत्र रंध अनेक बेसि था शालक संश्लेषण समय ये कार्बन डाइक्साइड ग्रहण व अक्सिजें प्रदान खूब सहजे ता सो ये हलो हे उद्भिदे खाद्य प्रस्तुत प्रणाली ठीक है एर परवर्ती क्लस शाल संश्लेषण पद्धति आलोचना करब भलो थे सबाई आल्ला हाफिज़